Hello everyone, Assalamu alaikum, this is Shakil. So, 60 days of Python course of Naki welcome. So, last two class, I have a type of topic. So, today is day 3. So, personally, today is day 3. So, I have a topic. So, the last class is about the input function. So, input is not going to be able to do the same तो आज के बेसिकली हमरा इनपुट नहीं है कथा बोल बो देन हमरा कथा बोल बो ऑल अबाउट स्ट्रिंग ठीक है सर सो पाइथन ने एक्चुअली स्ट्रिंग की बा स्ट्रिंग मेथड गुलो की की ये वंग स्ट्रिंग मेथड गुलो व्यवहार करे हमरा की टाइप एक काज कोत्ते परे ऐसा कोल बिशोनी हमरा डिटेल्स कथा बात बोल बो तले चोलों शुरू আমি এখানে সকল প্রকার কাজ করব তাহলে চলেন আমি স্টেপ বাই স্টেপ শুরু করি তো সবার শুরুতে আমি যেটা করব আমি ইনপুট দিয়ে শুরু করি সো ইনপুট ফাংশন বা ইনপুট মেথড বলতে পারেন সো ইনপুট ফাংশন দিয়ে আমি শুরু করি হ্যাঁ তাহলে দেখেন আমরা এর আগে শিখেছিলাম লেটস সে আমি যদি একটা ইনপুট নেই একটা স্ট্রিং নেই লেটস সে ডেটা সাইন্স ফান এটা একটা এটা কি এটা একটা স্ট্রিং কেন এটা একটা স্ট্রিং কারণ আমি যদি লাস্ট ক্লাসেই বলেছিলাম যে আমি যদি কোনো প্রকার ক্যারেক্টার ইউজ করি এবং সেটা ডাবল কোটের ভিতরে থাকে তাহলে সেটা স্ট্রিং ঠিক আছে সো দ্যাটস ওয়াই দেখেন আমি যখন টাইপ অফ ডেটা দিলাম তখন আমাকে বলতেছে এটা একটা স্ট্রিং ঠিক আছে এটা তো আমরা প্রি ডিফাইন্ড করে দিলাম তাই না তো তাহলে চলেন আমরা এই সেম কাজটাই কিভাবে ইনপুট ফাংশনের মাধ্যমে নিতে পারি ধরেন আমি একটা ইনপুট ফাংশন ইউজ করব সেখানে ইউজার ইনপুট দিয়ে থাকবে ওকে তো এখানে তো আমি দিয়ে দিছি কিন্তু আমি এভাবে দিব না ইউজারের কাছ থেকে আমি ইনপুট নিব সেটা আবার কীরকম দেখেন সেটা যদি করতে চাই এখানেও সেম আমি নতুন একটা ভেরিয়েবল নিলাম ডেটা তো এখানে জাস্ট আমি একটা ইনপুট ফাংশন ইউজ করব ঠিক আছে তো ইনপুট ফাংশন ইউজ করছি ভালো কথা এবার জাস্ট আমি যদি এই কোডটা রান করাই হ্যাঁ এই কোডটা রান করলে যেটা হবে আমি যদি সেম জিনিসটা দিই যে ডেটা সায়েন্স লেটস এ ফান হ্যাঁ দিলাম এবার যদি আমি রান করি দেখেন ডেটা সায়েন্স ফান চলে আসছে এখন কথা হইতেছে যে আপনি এটা ইনপুট নিলেন এই ইনপুটটা জমা আছে কোথায় ডেটা সায়েন্স ডেটার ভিতরে হ্যাঁ তো তাহলে ইনপুট ফাংশনের মাধ্যমে আমরা যখন একটা ডেটাকে ইনপুট নেই তখন ডেফল্ট হিসাবে সেই ডেটাটা হয়ে যায় স্ট্রিং ঠিক আছে সো টাইপ অফ ডেটা যদি দেন তাহলে দেখতে পারবেন এটা কি স্ট্রিং কিন্তু আপনি ইনপুট ফাংশন ব্যবহার করে অলওয়েজ যে স্ট্রিং ইনপুট নেবেন বিষয়টা তেমন না তাই না তো তো ইনপুট ফাংশন ব্যবহার করে আপনাকে ইন্টেজার টাইপের ডেটা নিতে হবে আপনার ফ্লট টাইপের ডেটা নিতে হবে সো দেন আপনি চাইলে লিস্ট নিতে পারেন দেন অ্যারে নিতে পারেন হোয়াট এভার আপনি সব কিছু নিতে পারেন তো তাহলে চলেন তো বাকি যে ডেটাগুলো যেহেতু ডেফল্ট ইনপুটের মাধ্যমে আমরা স্ট্রিং নিব হ্যাঁ এটা যদি আপনি আরও ভালোভাবে দেখতে চান যে আদৌ স্ট্রিং নেয় কি না হ্যাঁ এটা যদি দেখতে চান তাহলে আরও ভালোভাবে যদি বুঝতে চান আপনি ইনপুট এক্স নিছেন ঠিক সেম ওয়াই ইকুয়াল আপনি রেটস এ নেবেন ইনপুট তো দুইটা ইনপুট আপনি নিছেন ভালো কথা তো আপনি একটা দেন সাপোজ এক দিচ্ছেন হচ্ছে টেন তারপর আবার দেবেন হচ্ছে টোয়েন্টি তো এবার আপনি যদি এটা রান করেন তাহলে সাধারণত টেন টোয়েন্টি দুইটাই এক্স আর ওয়াইয়ের মধ্যে আছে সরি এক্স আর ওয়াইয়ের ভেতরে আছে সরি আমি এটা ভুলে মিস্টেক সো আমি আবার দিচ্ছি টেন আর একটা হচ্ছে টোয়েন্টি হ্যাঁ দুইটা আছে এখন আপনি যদি এই দুইটাকে যোগ করেন লেট সে এক্স প্লাস ওয়াই করেন তাহলে আপনার আউটপুট আসবে কত এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন তো আপনাদের আপনাদের মনে কি আসছে মানে কি আসবে এখানে আউটপুট এখানে আউটপুট কি ফোর্টি আসবে না ফিফটি আসবে নাকি অন্য কিছু আসবে নাকি থার্টি আসবে সো হোয়াট এভার আপনার মনে যেটা আসছে আপনি সেটা কমেন্টে লিখতে পারেন আমি দেখবো যে কতজন ঠিকঠাক চিন্তা ভাবনা করছেন তো তাহলে দেখেন আমি যদি এটা রান করি তাহলে দেখেন আমার আউটপুট আসতেছে কি ওয়ান জিরো টু জিরো আসবে বাট হোয়াই ওয়ান জিরো টু জিরো কেন কারণ আমি এক্সের ভিতরে আমি ইনপুট হিসেবে টেন নিয়েছিলাম ওয়াইয়ের ভিতরে নিয়েছিলাম টোয়েন্টি কিন্তু এগুলো কোনোটাই আপনি দেখেন কোনোটাই কিন্তু ইন্টেজার বা ফ্লোটিং পয়েন্টে ছিল না সবগুলো ছিল কি স্ট্রিং হিসাবে ঠিক আছে তো যেহেতু আপনার আমার সব কিছু স্ট্রিং হিসেবে নিচ্ছে তখন আমি যখন দুইটাকে যোগ করছি তখন স্ট্রিংয়ের কন ক্যাটেনেশন হয়েছে বুঝতে পারছেন তো এটা আসলে অপারেটর হিসেবে কাজ অপারেটর অপারেটর হিসেবে এখানে কাজ করবে না কারণ এটা কি এটা হচ্ছে কি সব আপনার স্ট্রিং সো স্ট্রিংয়ের উপরে সাধারণত এই অপারেটর কাজ করে না মানে সাধারণত ইন্টেজার যেভাবে আপনি অপারেশন করবেন স্ট্রিং দিয়ে এইভাবে অপারেশন করতে পারবেন না যদি আপনি এই কাজটা করতে যান তাহলে অবশ্যই আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার স্ট্রিংকে অন্য একটা ডাটা টাইপে কনভার্ট করতে হবে যেটা অপারেটরের মাধ্যমে আপনি অপারেশন করতে পারেন লাইক লাইক আপনি যদি সেম কাজটাই করেন এক্স ইকুয়াল ইন্টেজার এক্স মানে আপনার যে এক্স ছিল 
ইনপুট হিসেবে নিয়েছেন সেটা হচ্ছে কি টেন সাপোজ টেন ছিল এবার আপনি এই টেনকে যদি আবার আপনি এক্স ইন্টেজার ফাংশনের মাধ্যমে পাস করে দেন তাহলে এটা আবার ইন্টেজার হয়ে যাবে রাইট তো আপনি আবার নান ইন্টেজার ওয়াই হুম এবার আপনি যদি কাজ করেন তো কাজ করলে যেটা হবে আপনি এক্স প্লাস ওয়াই দিলে থার্টি আসবে বুঝতে পারছেন কারণ এখন এই ডেটাগুলোর টাইপ হচ্ছে কি টাইপ হচ্ছে ইন্টেজার ঠিক আছে ইন্টেজার তাই ইন্টেজার চলে আসছে ঠিক সেম কাজটাই আপনি এক লাইনেও করতে পারেন যেমন ধরেন আপনি যদি সেম কাজটাই একবারে নিতে চান তাহলে সাপোজ এক্স এক্স ইকুয়াল ইন্টেজার দেন এর ভিতরে আপনি ইনপুট নেবেন ইনপুটে জাস্ট আপনি একটি ম্যাসেজ ম্যাসেজও দিতে পারেন লাইক ইন্টার ইয়োর ফার্স্ট নাম্বার লেটস এ ফার্স্ট নাম্বার হ্যাঁ তো এটা যদি দেন তাহলে ইন্টার ইয়োর ফার্স্ট নাম্বার দেন আপনি দিচ্ছেন টু হান্ড্রেড ভালো কথা তো আপনি যদি এবার এক্সকে দেখতে চান তাহলে টু হান্ড্রেডে আসবে কিন্তু এখানে একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আপনি সেম ভেরিয়েবল দিলেন হ্যাঁ কিন্তু এইখানে আপনি যদি এই কাজটা করেন যে সরি আপনি যদি এই কাজটা করেন যে আমি সেকেন্ড দিয়ে নিচ্ছি সেকেন্ড না সেকেন্ড নাম্বার ওকে আপনি যদি এই কাজটা করেন যে ইন্টেজার আপনি দিয়েছেন এখানে ইন্টেজার আপনি স্ট্রিং থেকে ইন্টেজার ইন্টেজারে কনভার্ট করবেন কিন্তু আপনি এখানে ভ্যালু দিয়েছেন লেটস সে টেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা কি টেন পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে একটা ফ্লটিং নাম্বার তো এই ক্ষেত্রে আপনি যেহেতু ইন্টেজার ইন্টেজার ফাংশন ইউজ করছেন এই ক্ষেত্রে কি হবে আপনার একটা এরোর আসবে সেই এরোরটা কি সেই এরোরটা হতে হইতেছে যে যেহেতু আপনি ইন্টেজার আপনি এখানে ইন্টেজার ফাংশন ইউজ করছেন তো আপনাকে ইন্টেজার টাইপের ডেটাই দিতে হবে আর আপনি যদি এই কাজটা করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে ইন্টেজার না দিয়ে এখানে ফ্লট দিয়ে নিতে হবে ফ্লট ঠিক আছে সো বেটার হয় আপনি সব সময় যদি আপনার কোনো প্রকার অপারেশন রিলেটেড কাজ করার প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি জাস্ট ফ্লট ফ্লটিং পয়েন্টে কনভার্ট করে নেবেন ঠিক আছে তাহলে দেখেন টেন পয়েন্ট টেন দিলেও নিবে আবার যদি আপনি রান করেন এভাবে টেন পয়েন্ট ফাইভ তবুও নিবে ঠিক আছে টেন পয়েন্ট ফাইভও নিবে বুঝতে পারছেন তো এবার আপনি কাজ করেন এবার আপনি এক্স প্লাস ওয়াই করেন দেখবেন খুব সুন্দরভাবে বাকি জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন কারণ এর আগে ইয়াতে ছিল ফার্স্ট নাম্বার মানে এক্সের মধ্যে ছিল টু আর ওয়াইয়ের মধ্যে ছিল টেন পয়েন্ট ফাইভ সো দুইটাকে যোগ করে টু টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন পয়েন্ট ফাইভ বুঝতে পারছেন এই হচ্ছে ইনপুট ইনপুট ফাংশন রিলেটেড বেসিক কথাবার্তা ঠিক আছে আমার মনে হয় আপনার ইনপুট ফাংশন রিলেটেড কথা সব কিছু আপনার বুঝতে পারছেন আমি এতক্ষণ যা যা দেখালাম তো এখন যাবো আমি স্ট্রিংয়ে ঠিক আছে তো ইন এই যে টাইপ কাস্টিং এই টাইপ কাস্টিং রিলেটেড আরও ডিটেলস আমি ভিডিও তৈরি করবো সো দ্যাটস ওয়াই আমি এটা নিয়ে আর ডিটেলসে গেলাম না এটা আমি যখন টাইপ কাস্টিংয়ের ভিডিও তৈরি করবো তখন আপনারা বুঝতে পারবেন পাখিটা ঠিক আছে তো এবার চলে যাবো আমি স্ট্রিংয়ে ওকে তো দেখেন আমি এর আগে একটা স্ট্রিং লিখেছিলাম স্ট্রিং মানে কি যেটা হচ্ছে আমার ডাবল কোডের ভিতরে দিব সেটাই তো স্ট্রিং রাইট তো আমি লেটস এ আমি আমাদের কোর্সের নাম নেম দিচ্ছি এখানে সিক্সটি ডেইস অফ পাইথন ঠিক আছে সো আমি এটা কি আমাদের কোর্সের নেম সিক্সটি ডেইস অফ পাইথন তো এখন এটা কি এটা একটা স্ট্রিং কেন স্ট্রিং কারণ হচ্ছে আমরা ডাবল কোডের ভিতরে সব কিছু দেখতেছি ডাবল কোড বা সিঙ্গেল কোড দিতে পারেন একই একই বিষয় সো এটা কি এটা এটা স্ট্রিং তো এখন এই স্ট্রিংকে এই স্ট্রিংয়ের যে লেংথ কতটুকু এটা যদি চাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো দেখেন মাঝখানে আপনি জাস্ট এল ইএন এই ফাংশনের মধ্যে যদি আপনি ভেরিয়েবলটা পাস করে দেন তাহলে বলতেছে যে সেভেন্টিন মানে সতেরোটা সতেরোটা ইয়া লাগছে আপনি যদি হিসাব করেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো মানে স্পেসও কিন্তু একটা কাউন্টে আসবে ঠিক আছে দেখুন তিনটা স্পেস আছে আর তিনটা স্পেস বাদে চোদ্দোটা লেটার আছে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের টোটাল সতেরো এটাই হচ্ছে লেন্থ ঠিক আছে তো আপনি চাইলে লেন্থ এভাবে বের করতে পারেন ইভেন আপনি যদি চান যে স্ট্রিংটা কতটুকু জায়গা লাগছে মানে কতটুকু মেমোরিতে জায়গা নিছে সেটা দেখতে দেখতে চান আপনি তাহলে আপনি দেখতে পারেন তাহলে আপনাকে সিজ ইম্পোর্ট করতে হবে অ্যান্ড সিজ ডট গেট সাইজ অফ দিতে হবে গেট সাইজ অফ গেট সাইজ অফের ভিতরে আপনি যদি এটা পাস করে দেন যে ডেটা হুম ওকে তো এখানে আউটপুট আসছে সিক্সটি সিক্স বাইট তো এইটাই হচ্ছে মূলত আমাদের মেমোরি ঠিক আছে তো সিক্সটি সিক্স বাইট মেমোরি এখানে দখল করছে এই স্ট্রিংয়ের জন্য তো এখন আপনি এখানে স্ট্রিংয়ের উপর অনেক টাইপের অপারেশন করতে পারেন লাইক অনেক টাইপের স্ট্রিং মেথড আছে সেই কাজটা যদি আপনি করতে চান তাহলে করতে পারেন তার আগে আমরা কিছু জিনিস দেখি যেমন ধরেন 
আপনি যদি কাউন্ট করতে চান সে কাউন্ট করতে পারেন দেন হচ্ছে আপনি কোনো কিছু ভ্যালু ফাইন্ড করতে চান সেটাও করতে পারবেন দেন আদার্স আরও অনেক 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 মেথড আছে যে মেথডগুলো আমরা ইউজ করতে পারি ঠিক আছে তো এখানে একটা ভেরি সিম্পল জিনিস আপনাকে দেখাই যে ডেটা হচ্ছে আমাদের টোটাল একটা স্ট্রিং কিন্তু আমি যদি চাই যে না এই স্ট্রিংয়ের ভিতরে আমি সাব স্ট্রিং সাব স্ট্রিং আমি দেখবো সাব স্ট্রিং মিন্স এই স্ট্রিংয়ের ভিতরে কোনো একটা স্পেস স্পেসিফিক কোনো একটা জিনিস ঠিক আছে এটা কি সাব ফুল হচ্ছে একটা স্ট্রিং ফুল হচ্ছে একটা স্ট্রিং আর এর ভিতরে যদি আমি সাপোজ ডেইসের কথা বলি তাহলে এটা কি একটা সাব স্ট্রিং রাইট তাহলে আমরা যদি একটা সাব স্ট্রিং দেখতে চাই বা একটা সাব স্ট্রিং কাউন্ট করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে করতে পারি এটা খুবই সহজ ঠিক আছে এটা কাউন্ট ফাংশনের মাধ্যমে আমরা করতে পারবো কাউন্ট ফাংশনের মাধ্যমে অনেক কিছু করা যায় যেমন ধরেন আপনি কাউন্ট কাউন্টের ভিতরে আপনি যদি জাস্ট বলে দেন যে পাইথন আপনাকে বলে দেবে এটা কতবার আছে এটা একবার আছে ঠিক আছে সো পাইথন কথাটা কতবার আছে একবার আছে তো এইটাই হচ্ছে কি এই পাইথনটা কি এই পাইথনটা হচ্ছে একটা সাব স্ট্রিং অথবা আপনি যদি এটা আলাদা করে সাব হিসাবে একটা ক্রিয়েট করে রাখেন যে এর ভিতরে আপনি বলে দিবেন যে ডেইস অফ লেটস সে ডেইজ অফ এটা একটা সাব স্ট্রিং যদি হয় আপনার তাহলে ডাটা ডট কাউন্ট এর ভিতরে আপনি দেন এস ইউ বি তাহলে দেখেন আপনাকে বলে দেবে ডেইজ অফ কতবার আছে একবার আছে তো এটা হচ্ছে কি সাব স্ট্রিং তো সাব স্ট্রিং আমরা চাইলে এভাবে কাউন্ট করতে পারি হ্যাঁ তো এগুলো হচ্ছে বেসিক স্ট্রিং নিয়ে আসে বেসিক কথাবার্তা সো গাইজ আমি লাস্টে কিছু কথা অ্যাড করতে চাই এআই কোয়াজ ডট ওয়ার্ড যে আমাদেরই একটা কমিউনিটি যেখানে আমাদের বেশ কিছু প্রিমিয়াম কোর্স অ্যাভেলেবল আছে তার মধ্যে অন্যতম পাইথন ডেটা অ্যানালাইসিস মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এডাব্লু এস জ্যাঙ্গো এক্সেট্রা আমি আসলে সব কোর্স নিয়ে কথা বলছি না এই মুহুর্তে সেটা আপনাদের ওয়েব আমাদের ওয়েবসাইটে এসে মডিউল ভিজিট করলে আপনি জানতে পারবেন আমাদের যেহেতু সবগুলো কোর্স লাইভ তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের পাইথন ফর এভরিবডি যে কোর্সটা রয়েছে সেই কোর্সটা আপনি ফলো করতে পারেন এই কোর্সটা হচ্ছে ফুললি লাইভ এবং পঞ্চাশ ঘন্টার কোর্স এই কোর্সে যে মডিউলটা কাভার করা হয় সেটা আসলে অনেক রিচ একটা মডিউল অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম অসংখ্য অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে এবং অ্যাসাইনমেন্টগুলোর সলিউশন নিয়ে ডিসকাশন করা হবে আপনি যেহেতু লাইভ ক্লাসে আপনি জয়েন করে ক্লাসটা করবেন সো সরাসরি আপনি ইনস্ট্রাক্টরের সাথে কথা বলে আপনি আপনার প্রবলেম সলভ করতে পারবেন থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম